Est-ce que le duo Mbappé-Barcola est le nouveau duo choc du Paris Saint-Germain On va répondre à cette question. Mais d'abord, Thomas, comment ça va après cette magnifique soirée que tu as vécue hier soir et le Real Madrid la, la semaine commence parfaitement bien. <rire> et victoire en Super Coupe, premier trophée de la saison. Et en plus, tu infliges une humiliation à l'ennemi catalan. Mais que demande le peuple Je vous le demande. <rire> Non, ah non, non, j'imagine, ouais, j'imagine. J'ai suivi la rencontre. Euh, on on l'avait pronostiqué, on avait pronostiqué la victoire du Real, mais j'imagine que tu dois être super heureux et, euh, et bah, bravo, bravo au Real. Mais aujourd'hui, on va se parler. Alors, on va se parler de Barcola, on va se parler d'Mbappé. Il y a un lien, évidemment, euh, qui touche euh, les, nos amis du Real Madrid, mais c'est vrai que ce Barcola, mmh. il est quand même en train de monter en puissance. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse être appelé par euh, Deschamps Franchement, euh, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Ah, tu as, as, as deux joueurs qui jouent ensemble dans le même club, qui ont une complicité qui est en train de se créer, qui est extraordinaire. Euh, Barcola est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer, je pense, des deux côtés. Je mmh. ne... Pour moi, oui. Oui, oui, complètement. Il a six mois pour prouver. Et par contre, juste avant de commencer sur le dossier Barcola Mbappé, je n'ai pas entendu ce qu'a dit Riolo parce que depuis <rire> quelques temps, il y avait le Riolo bashing sur… Euh, enfin, le, le Barcola bashing ouais, ouais. par Riolo, pardon. Ouais. J'aimerais bien comment, voir comment il va retourner sa veste maintenant, maintenant que l'opinion euh, prend position pour Barcola parce que bah, voilà, le, le gamin prouve qu'il a, il a un réel niveau, tu vois. Non seulement l'opinion prend position pour Barcola, mais Barcola fait tout pour, que, euh, pour devenir incontournable. C'est-à-dire qu'on ouais. est, on est dans le cadre d'un joueur, euh, et je fais le parallèle avec euh, notre métier aussi, tu vois. Plus il est exposé, plus il est satisfait, et plus il rend les choses positives. Euh, mmh. Il l'a dit dans son interview euh, euh, auprès de l'équipe, après sa rencontre, il expliquait justement qu'il euh, bah, a la confiance de Luis Enrique, et bah, lui, ça le met en valeur. Et être exposé, ça ne, le, ça ne lui fait pas peur. Et résultat, bah, il le rend sur le terrain. Hier, euh, il obtient le carton rouge. Euh, il marque le but. Euh, il est présent partout. Quelle performance pour un joueur ouais. euh, euh, qui avait seulement six mois quand le PSG Exactement. a été cherché. Ouais, et j'avais trouvé d'ailleurs euh, Riolo très dur, voire trop dur avec lui, parce que ce n'était pas le seul responsable à, à l'époque du naufrage du PSG en Ligue des Champions. Il avait pris euh, Barcola pour bouc émissaire. Et euh, je sais qu'à ce moment-là, beaucoup de supporters du PSG défendaient le joueur et j'avais beaucoup apprécié cela. Et aujourd'hui, de voir que ce joueur, ben peut-être qu'il a vu ce soutien des supporters, qu'il a le soutien de ses coéquipiers et aussi de l'entraîneur, je pense que ça l'a aidé aussi psychologiquement à, à passer ce cap qu'il est en train de franchir avec le, le club parisien. Ouais, et PSG, donc là, on, on fait un, un point global, mais ce PSG qui est en train de, bah, de tuer ouais, la Ligue 1, ça y est, 43 points, 8 points d'avance. Alors, euh, si vous nous connaissez, euh, voilà, vous savez, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. On crie souvent à l'injustice quand on voit les moyens dont dispose le Paris Saint-Germain et le PSG a plus de moyens euh, que les autres clubs. Maintenant, quand tu vois Nice, non. Brest, Monaco qui perdent des points, ouais. enfin Nice, Monaco, euh, Reims, et Mar enfin, Reims a gagné et Marseille qui perdent des points, il y a un moment, ce n'est pas le PSG qui tue la Ligue 1, c'est les autres qui sont assez faibles. Il faut le reconnaître. Exactement. Il n'y a, a pas de concurrent direct, il n'y a aucune régularité dans les autres clubs. On aurait pu penser à un moment que Monaco pouvait ouais. jouer les troubles faites, mais non. Marseille, bon, il y a eu ce, ce, ce début de saison euh, cauchemardesque. Mmh. Lens ne confirme pas parce qu'ils ont déjà 5 matchs nuls et, et 6 défaites, c'est ça mmh. Lens. C'est ça, ouais. ouais. ouais, ouais Lens, euh, euh, Lens est à, euh, Ils sont où, Lens ah, Ils sont là. Ouais. 5 matchs nuls ouais, et 6 voilà. défaites, c'est ça. Ouais. ouais, voilà. Donc. Je veux bien qu'on tombe sur le Paris Saint-Germain dans un, dans un championnat trop faible, mais eux, ils font leur job et les autres clubs ne le font pas. Rennes, c'est pareil. Très décevant, Rennes, qui était une, une des équipes qui était en train de monter en Ligue 1 sur ces cinq dernières années. Ben ouais, ah ouais c'est l'inconstance. Si c'est régul... l'inconstance et le PSG bosse bien, même s'il y a eu un moment, un début de saison qui pouvait être critiquable du côté de Luis Enrique. Ben les joueurs, et je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Mbappé ou un autre, qui était en train de dire que ça y est, ils sont en train de comprendre le message que transmet. Euh, Luis Enrique et, et ben je pense qu'on va avoir un, un, un PSG en deuxième partie de saison qui risque d'être très intéressant je voulais te partager cet article du journal l'équipe du jour avec les per la performance de Barcola euh, leader dans trois catégories statistiques de la rencontre ouais, de hier énorme. soir 12 duels gagnés sur 17, 18 disputés 7 dribbles réussis sur 11 tentés et 9 ballons touchés dans la surface de réparation à égalité avec Mbappé 
On va faire en, ent en entonnoir. On va parler euh, de, de global cette attaque euh, Mbappé numéro 9 avec Dembélé à droite, Barcola à gauche. Euh, globalement, ça, ça répond présent, ça mmh. marque des buts. Et le message de Luis Enrique dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand même d'avoir imposé euh, Barcola à gauche. Et ça, il le fait contre euh, Newcastle alors qu'il est mené 1 à 0. Je crois que tu as une repose... fenêtre sur ça, non Alors, je. Bah, c'est. Euh, attends, sur la fenêtre. Euh, sur sa, son entrée en jeu, ouais. Sur son entrée en jeu. C'est ce match-là. Alors, attends, là, on est en Ligue 1. Ligue des Champions. Voilà. On est ici. Bah, on fait un zoom, justement, sur la ouais, rencontre face voilà. euh, à Newcastle. Il reste euh, 30 minutes à jouer. Et donc, on a Luis Enrique qui fait rentrer euh, Barcola, qui repositionne Mbappé numéro 9. Le PSG est mené à 0. C'est-à-dire que le PSG peut quasiment être éliminé de la Ligue des Champions. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, Luis Enrique appuie et met titulaire Barcola contre Dortmund dans le match décisif. Ouais, ouais, il y a une réelle confiance envers ce joueur. Et peut-être qu'aussi, il trouve, euh, il trouve aussi, ça, on, on s'en était aperçu qu'Mbappé fait moins de différence côté gauche et que dans ce rôle de numéro 9 qui joue depuis quelques temps et que tu avais dit, bah, c'est vrai qu'il y a un changement dans le jeu d'Mbappé qui est beaucoup plus dans la construction que dans la finition, même si on le voit que statistiquement, il est sur les mêmes, euh, le même train que l'an passé. Il est autant de matchs disputés match que de buts. Ouais, même plus de buts marqués encore cette même, année. Même, même plus de buts. <rire> Donc finalement, peut-être qu'il va y avoir petit à petit un repositionnement d'Mbappé, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, mais également en équipe de France. C'est une grande question. Quand tu vois le rendement de Colomani, quand tu vois aujourd'hui que, que rend la, les copies que rend euh, Kylian Mbappé dans cette équipe du Paris Saint-Germain, avec hier, je crois que c'est l'un des joueurs qui touche le plus de ballons. Il a touché 78 ouais. ballons dans la rencontre. C'est son meilleur pas, match peut-être hein, dans la construction. Passeur décisif, passeur décisif sur le but de Barcola. Il fait jouer les autres. Et je crois, et tu me l'as dit tout à l'heure, et je t'ai dit « Attends, attends, ne me dis pas parce que j'ai envie de réagir. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. » Moi, il y a, y a un, un argument de fou. C'est que Ouais, mmh. alors vous, vous nous donnerez votre avis dans les commentaires, mais là où je trouve qu'Mbappé est très bon dans ce poste de créateur un peu numéro 9, notamment avec Barcola, c'est qu'il a joué au même poste que Barcola pendant, bah, depuis le début de sa carrière. Donc en fait, il sait parfaitement comment servir son coéquipier, puisque lui, bah, il avait exactement le même, même profil athlétique, euh, aérien, rapide. Donc il sait la distance euh, et la force qu'il doit mettre dans le ballon pour le servir parfaitement. Et ça, c'est une force énorme, je trouve, qu'a Mbappé, puisqu'il a joué pendant la moitié de sa carrière à ce poste-là. Et peut-être que petit à petit, il va se diriger dans un rôle plus axial, un peu à la Karim Benzema du côté du Real Madrid. Et donc, ça ouvre la porte, évidemment. On reste en fil rouge, tendu et euh, observateur de ce qui peut se passer. Hein. Le président du, du Real a déclaré hier que ce n'était pas le moment euh, de parler euh, d'Mbappé, oui. surtout après un trophée. Euh, du côté du PSG, la question a été posée à Barcola. Barcola a répondu, bah, ce n'est pas mon problème de savoir si Mbappé va continuer. Lui, il fait sa carrière et voilà. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des signaux dans les deux sens. Ce nouveau positionnement d'Mbappé, peut-il quitter le PSG euh, avec ce, cette nouvelle position qui pourrait vraiment plaire au Real Madrid aussi, avec Vinicius sur le côté gauche et Rodrigo sur le côté droit. Mais de l'autre côté, on a Mbappé qui semble, en tout cas, je trouve euh, statistiquement épanoui mm. et, et qui rend des copies très bonnes. Voilà. Après, euh, ouais. en, en image, il est pas, tu ne le sens pas forcément euh, très, euh, très positif. Mais bon, mm. sur le terrain… Euh, voilà, ça, ça bah, gagne, il, ça déroule. Il est irréprochable. Et, et puis, il va marquer le 2-0 hier à la 89e mmh. sur un appel parfait. Et même si euh, il n'est plus un appel partant du côté gauche, il a quand même ce réflexe sur le but de partir du centre vers la droite pour aller ensuite faire une frappe croisée. Donc, tu vois encore qu'il a, il a encore ses réflexes déliés. Ouais, et puis là, ouais, et puis là il, il arrive à trouver un angle, un angle de frappe euh, mmh. où il est de trois quarts de haut but. Il va dé, enfin, croiser sa frappe. Et là, en termes de gainage, en termes de hanche, euh, en mmh. termes de, euh, de, 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 de genoux, tu dois être très solide oui, pour oui, aller trouver oui. un angle opposé quand même. C'est un, un, un but de, neuf, de numéro 9 hein, pour moi, ça. ça un ah oui, complètement. Le, le, la seule interrogation que j'ai avec ce repositionnement dans l'axe, c'est comment il va réussir à faire sa spéciale. Tu sais, ah. il, a, il aimait bien partir côté gauche pour ensuite euh, rentrer et frapper à l'entrée de la surface. Peut-être qu'il aura beaucoup moins l'occasion d'avoir ce geste-là. C'est vrai. Mais, en, mais ce que j'aime en tout cas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une équipe qui est en train de se bâtir autour de lui et l'image que dégage ce PSG aujourd'hui avec des jeunes comme Zahir Emery, 
Barcola, euh, Beraldo, le jeune qui arrive, qui va peut-être grandir du côté du Paris Saint-Germain. Il y a Nuno Mendes qui n'a que 20, 20 ou 21 ans. Ouais. Je ne sais pas. Qui va revenir. Qui, qui va, va revenir. revenir et, J'aime et bien lui, cette lui... troupe de jeunes un peu au ouais. service d'Mbappé qui a lui aussi a eu l'intelligence de, de se remettre en question parce qu'on le voyait bien que bah, il arrivait moins à faire les différences individuellement parlant, au niveau des dribbles notamment. Donc j'ai, j'aime je, beaucoup ce que le virage qu'est en train de prendre le Paris Saint-Germain. Je te, je te remets le, le 11 de, d'hier. Euh, on, on peut rajouter Ougarté, on peut rajouter Vitinha qui sont très jeunes ouais, également. Ouais, voilà. Euh, ce, ce combo euh, Barcola Nuno Mendes quand il va être mis en place. Euh, tu rajoutes Colomani qui doit encore évidemment s'acclimater, Gonzalo Ramos également. Euh, tu as quand même euh, euh, Kanging Lee, tu vois, on l'oublie. Euh, ouais, c'est est, peut-être euh... défensivement qu'il y, y a du chantier côté Paris Saint-Germain. Parce Après, que c'est hier, solide. C'est, c'est Danilo solide. C'est, Pereira, c'est on voit qu'il est lent. Il a ah provoqué oui, le pénalty hier. Et si lent s'ouvre ouais. le score, c'est peut-être pas la même rencontre. Marquinhos, bon, cette année, il est meilleur, mais je pense que ses meilleures années sont derrière lui. Donc peut-être que le, le futur chantier du PSG, c'est d'aller chercher un, un gros milieu de terrain et puis ensuite de reconstruire cette défense. Un mot sur Donnarumma quand même, euh, que je critique régulièrement dans les phases ah oui. aériennes et dans sa, son manque de prestance par rapport à son physique, euh, sur les sorties aériennes ou, ou dans les frappes de loin notamment, sur la ligne. quand même difficile de faire mieux euh, dans le top 5 mondial. Il est quand même... Euh, Enfin, arrêter un penalty quand c'est tiré au milieu, on va dire que c'est toujours très mal tiré. Ouais, enfin, le nombre de gardiens qui partent à droite ou à gauche, euh, voilà, lui, c'est un vrai arrêt de handball parce qu'il faut avoir le réflexe d'être, euh, de passe, sortir ouais. le pied, que ça passe et pas. Que ça passe ouais, pas entre les, gens, entre les jambes. Ouais, et puis même, exactement. je crois que quelques minutes après, il y a une frappe pareille à l'entrée de la surface qui va chercher dans, la luc- dans sa lucarne droite. Bah, comme tu le dis sur la ligne, il est imparable. Mmh. Oui, mais euh, en plus, j'ai bien aimé parce que tu vois, il, a, il avait le point serré. On, j'aime bien ce genre mmh. de réaction. Après, quand tu... Ouais, ouais, l'attitude positive qu'il, a, qu'il dégage. En tout cas, vraie confiance de Luis Enrique. On sent aussi, tu vois, cette patte, Luis Enrique, parce qu'il euh, n'a il pas peur. Il assume. C'est, et, et il a beau il être décrié risques. au niveau. Ouais, et puis il a beau être décrié au niveau médiatique, c'est-à-dire que les journalistes ont. ont quand tu, alors, moi, quand je lis l'équipe, quand je regarde ses interviews, c'est très aseptisé. Euh, tu t'apprends rien. Voilà. Oui, c'est toujours il n'aime pas mots, les journalistes, euh... il ne veut pas leur voilà, parler. Tu, tu sens qu'il n'y a rien. Maintenant, il assume ses choix. Il va au bout de ses idées pour l'instant. On verra. On a été cr- critique vis-à-vis de lui, notamment sur le match aller à Newcastle où il prend l'eau. Mmh. On verra. On a été dubitatif euh, sur euh, sa fin de match contre Newcastle, dubitatif sur sa tactique face à, euh, au Borussia Dortmund. Jusqu'à maintenant, ça passe. Et cette équipe, si elle prend confiance... Alors, il y a, le, il y a le, le dossier Mbappé, on verra ce qui se passera d'ici la fin du mercato d'hiver. Mais si elle prend confiance face à la Real Sociedad, tu as un tableau. Oui, on, on est le 15 là, donc normalement la deadline du Real, c'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Je ne sais pas combien <rire> moi je vais faire hein, s'il y a un truc qui se passe, Thomas. Là, je, 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 c'est ma deuxième vidéo du jour. Cet après-midi, il y a trois débriefs potentiels sur la ben canne. Oui, ben oui. <rire> et il y a Mbappé en plus. Je mets, tu non, veux que je fasse quoi moi <rire> Et, euh, et pour revenir à Barcola, il y a un truc en plus qui m'impressionne, c'est que physiquement, je pense qu'il n'est il, il pas fini. Et je ne dis pas ça méchamment, mais je veux dire, ah ouais. je pense que musculairement, ouais. il peut prendre quelques kilos qui vont l'aider dans, dans certains duels sans perdre sa vivacité, sa capacité à éliminer. Et quand tu dis « Luis Enrique a été patient », etc., ben oui, parce que si, si le gars avait, avait cédé à la Vox Populi et, et aux journalistes comme Riolo, il n'aurait plus fait jouer Bambi comme le surnomme Daniel Riolo. Sauf mmh. que là, il était sûr de ses, de ses choix et ça prouve qu'il avait raison puisque aujourd'hui, ben, ce qu'il a proposé hier, c'est, c'est absolument monstrueux. Il, a, il avait critiqué son physique. Euh, après, encore une fois, le, le poids des mots, le choc des photos, c'était le slogan de Paris Match pendant un temps. Mais on sait que les images arrêtées, elles ternissent le football aussi. Et on voit le noir à Minci Bar... en plus. Ouais, le noir à Minci. Euh, on a des images de Barcola comme ça. On a les mêmes images de Unai. On a des images de joueurs euh, qui font des frappes où tu vois toute la musculature. Et ça ne représente pas réellement euh, le joueur. On est sur un autre football aussi. C'est un joueur ouais. élégant. C'est un joueur qui est percutant. C'est un joueur vertical. Oui, il doit progresser physiquement. Mais le football évolue. On n'est plus dans le football avec euh, les euh, screenyards, c'est, c'est, c'est Golgot très carré mais bien qui ne pas. Mais c'est ouais. très français, Christophe. C'est très français. Griezmann mmh, a quitté vrai. la France à cause de ça. Euh, imagine mmh. si Iniesta avait été français. Et il n'aurait jamais été professionnel. Tu vois mmh. Donc, euh, on, on veut toujours former des mecs de plus en plus athlétiques. Alors, c'est vrai que le foot a évolué et qu'on voit qu'ils font plus de courses à haute intensité, qu'il y a plus d'endurance, plus de kilomètres parcourus. Évidemment qu'il y a un impact du physique sur le football de très haut niveau. 
Mais si tu fais que des mecs qui, qui pèsent 90 kg et de ça, la technique va totalement disparaître. Et je le disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je crois que c'était sur un TikTok, il n'y a plus d'esthètes comme dans les années 2000. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui que dans les vrai. années 2000. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a disparu. Ah, c'est clair, c'est clair. Le football, le football évolue. Après, ce que, pour, pour terminer sur Barcola, et euh, je vais te présenter cette, cette heat map, cette polyvalence. Euh, ouais. Ousmane Dembélé qui euh, bon n'est pas trop blessé cette saison quand même mais vrai, on sait qu'on a, on a, on a un joueur ici qui pourrait jouer à gauche et à droite euh, Mbappé repositionné dans l'axe jusqu'à maintenant euh, tous les choix sont payants et euh, 12 matchs débarrés sur les 17 au total qu'il a disputé vraie confiance 60 minutes par match montée en non, puissance euh, il en a sous le pied encore voilà je, je, ça pourrait être ça pourrait être une des surprises de Deschamps pour l'Euro, ça me, me paraît juste encore, mmh. mais euh, on le sait, Deschamps aime bien aussi les affinités. Euh, Mbappé est le capitaine, je pense qu'il aura des mots avec il aura, il Deschamps. Aura, il aura, exactement, il aura son mot à dire à, avec Deschamps, je pense. Et euh, maintenant, ce qui lui manque, c'est peut-être d'enchaîner oh. euh, une dizaine de rencontres ou un peu moins avec des statistiques, tu vois, parce que ça reste un attaquant, il a besoin d'avoir des, des stats, que ce soit des passes ou des buts, et je pense qu'on aura la véritable confirmation aussi en Ligue des Champions quand le niveau va, va être très élevé euh, Déjà, il va prendre confiance face à la Real Sociedad s'il n'est pas blessé. Et il sera titulaire mmh. à mes yeux. Et il prendra mmh. confiance, ce sera déjà un élément. Après, il faudra franchir un palier. Et il le disait, Barcola, de lui-même, il doit encore progresser euh, dans le jeu sans ballon et dans, à la perte du ballon. Et ça, mmh. c'est des éléments à travailler. Maintenant, à son âge, avec 12 mois de Ligue 1 dans les jambes, on ben, ne pas lui ça. demander la lune non plus. Hein. Donc, euh, c'est déjà très, très bien. Et c'est un élément... Voilà, je ne sais pas si c'est un élément déterminant pour que Pérez ou pour que Mbappé euh, quitte le Real. Euh, quitte le, bon, euh, on, aura, on, aura, on aura le temps d'en reparler. Je regarde juste à combien il avait été acheté par le Paris Saint-Germain. Je ne me rappelle plus. J'ai 50 euh... millions en tête. Euh, J'ai 50 millions en tête. Je euh, crois que c'est 35 millions, je crois, il a été acheté. À 35 plus 15, peut-être. Ouais. Je vais te dire tout de suite. Je l'ai sur euh, Mon 45 millions. 45. 45 millions ouais, sur, 45. Euh, sur transfert. S'il si, voilà, trans... fait une demi-saison, enfin euh, s'il continue à ce rythme-là sur la ouais. deuxième partie de saison, sa valeur va doubler. Vu qu'il ah est bah jeune, oui, bah... c'est comme Zaire oui. Emery, tu vois. Donc en fait, le choix du PSG à ce moment-là est quand même aussi euh, très intelligent. Ah, c'est tu construis une équipe sur, euh, sur la durée. C'est une autre stratégie. Ouais. Le bling bling ouais. est terminé. Tu construis ouais. sur la durée. Ça, Et... voilà, ça, ça s'entend. Et le fait qu'il soit jeune, je le vois moi avec euh, les jeunes du Real les supporters s'attachent aux jeunes qui, tu, qui, qui vont grandir avec toi et qui vont Bien développer, voilà, donc euh, qui ne viennent pas là juste pour le pognon comme Messi et, et Neymar. Donc, je pense que les supporters du PSG, oui, il y aura peut-être moins de stars et de paillettes comme avant, mais je pense qu'ils vont davantage s'attacher à cette équipe-là dans les années à venir. Et ça se comprend, euh, ça se comprend en termes de sportif, c'est ce qui est recherché. En termes de marketing, le PSG a atteint ses objectifs. Il peut consolider ses objectifs avec et à travers ses jeunes. Mais pour cela, il faut les identifier au club de Paris. Ça se construit. On verra par la suite. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur Barcola. C'était euh, très intéressant de parler de ce nouveau duo qui est en train de se former euh, du côté de la capitale française. Et puis après, on, on verra s'il y a confirmation en Ligue des Champions. Christophe, je vais te laisser. Tu vas aller te reposer parce que cet après-midi, tu vas bien bosser. <rire> Et moi, je vais aller tourner ensuite ma vidéo réelle sur la dynastie qui est en train de se créer du côté de Madrid, qui, je pense, est en train de, de prendre un virage peut-être décisif en Espagne. Oui, je eh ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller suivre Thomas pour le Real Madrid sur Chronique Foot. Si vous voulez suivre la Cannes, n'hésitez pas à me rejoindre sur CM Football. On va analyser le Sénégal cet après-midi, l'Algérie ce soir. Et entre deux plats, si c'est possible de suivre le Cameroun à 18h, on le fera aussi avec grand plaisir. Yes, allez les amis, lâchez-nous votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous, on est bientôt 20 000, la chaîne prend un bon, un bon tournant en ce moment, on est très content et on vous dit à très vite. Ciao Ciao